What's up everybody, Maki here. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to teach you on how to create personalized um, watermark using Lightroom Mobile. Before anything else, you need premium version ng Lightroom Mobile. And also, kamay mo, dapat magaling kang mag-drawing. Parang ganun, kasi personalized nga, di ba? So, ang gagamitin nating tool ay um, brush tool. Yeah. So, kailangan mo talaga ng premium version para magamit yun. So, kung magtatanong nga kung, Sir Maki, bakit hindi na lang i-doodle? Meron namang doodle option sa mga photo editor and sa mga sa Instagram may doodle din. So brush tool din 'yon, 'di ba? Oo, brush tool din 'yon. Pero sa Lightroom kasi you can personalize and copy the logo na ginawa mo, parang ganun. So hindi ka nagawa ng gawa. Pwede mo siyang i-copy sa other photo without creating another one, parang ganun. So ganun talaga, eh. ganun. 'Yun yung advantage ng Lightroom. So Meron ako dito mga 4x3 photos. So, ito 4x3 din yan pero na landscape mode. So, depende sa aspect ratio nagbabago. Kuwari, sa 4x3 mo siya ginawa. ginawa. O, o, parang ganun. And then, nilagay mo siya sa ibang aspect ratio na mas mataas. May stretch. So, so ganun, ganun ng ganun. So, ganun. Explain ko lang. So, simulan na natin. First is, open your Lightroom, syempre, and then import ka ng sample photo mo. And then, ito, med, ito very um, important to. First is you need to zoom. Kailangan mong i-zoom yung image mo. And then punta ka sa pinaka, pinaka baba. Kasi hindi na natin ito magagawa sa, sa tool. So, so pag magagawa na tayo ng, tag dito, ng logo or ng watermark, hindi na natin siya magagawa dun. So kailangan mo siyang i-zoom before. Okay, so let's start. Ngayon yung naka-zoom na, click mo yung circle then plus button and then yung brush tool and then click mo yung pinaka mababa ay yung, yung una yung parang tool dock and then swipe ay sorry swipe left or right siya para mababa yung para babaan yung size ng ng brush or pwede ring up down Ayan. so gagamitin natin yung saktong brush so yan and then create your uh, gustong itsura na logo or yung personalized logo mo or personalized uh, watermark and then let's start wala ako maki wait pangit nasan ba isa gamitin natin yung mas kulata pag parang tuldok lang so konti lang okay maki yan sakto and then pwede kang magawa dito na kuwari ah uh, something like that and some some smiley oh, unto 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 and erase para kamali ka use erase tool and then brush tool ulit and uh, pusa yan Ayan, nalalag natin gano'n. Ah, ang cute. <laughs> so ngayon meron ka na, uh, click ito, click mo uli yung, yung light. And then, ang gagawin natin kulay is black or white ulit. Kasi yun lang karaniwang uh, tsura ng watermark. So, taasan mo lang exposure. And then, yung black, so pwede rin yung whites. Yan lang karaniwang kataasan. Yan lang, tapos na. And then, pag gusto mo ng black, yung exposure babaan mo, yung blacks babaan mo. Pwede rin yung whites. Yan. Mas matingkad yung one. So, first, ang gagamitin muna natin is yung white. And then, click OK. And that's it. Meron ka ng logo. Ang <laughs> laki ng logo. And then, ngayong meron ka ng gawa, uh, you can click these three dots. And then, when copying settings, click copy settings and then kahit um, kahit inan mo sila and then sa tools click brush tool yun lang kahit yun lang and then click ok and then paste mo sa ibang photo and then paste that's it ganun lang so nice diba so ito yung 4x3 na landscape so try natin paste settings pangit diba so you need to create another one for this type of um what you call this for this type of aspect ratio kasi hindi na bagay diba pangit na so ganun lang depende sa aspect ratio or sa pagkagamitan mo 
ng image. So, pag 4x3 na portrait, kento lang. Okay siya. Pero pag sa landscape na 4x3, hindi na okay. So, you need to create another one. So, gawa tayo for this kind of aspect ratio. Para makita nyo lang. Then, zoom ulit. Zoom. So, pwede namang iba-iba lang na one. Okay. Then, click okay. Then, click in one. Yung lights. And, tasan natin ulit. And then, go to J's. Yan. So, yun. That's it. Click OK. And then, you can now copy the settings again. Like before. Brush. Wait lang. Tignan muna natin. Then, to brush. Brush, brush. Then, click OK. Then, paste na sa ibang photo. Paste. That's it. So, ganun gumawa ng, ng watermark or personalized watermark using light remover. Pwede mo pa siyang liitan, gawin mo siyang one. Pagkagamit ka ng brush. So, dali mo siya sa pinakadulo ulit. Yung sa akin, hindi pinakadulo. Pero, yun. Number one ang gamitin mo para mas maliit. So, ba't ba kailangan natin i-zoom? Kasi, para yan, hindi natin i-zoom. Tapos, lalagyan na natin. So, brush. Then, dito. Kahit ilagay, pag nilagyan natin yung two, like that mas malaki right so 2 na yan ha? pero kanina 2 yung gamit natin pero hindi ganyan to laki so paano pag 1 ang gamit natin 1 see ito yung 1 malaki pa rin diba so yun hindi sya okay if hindi natin i-zoom kasi masyadong malaki yung brush para sa mga naka samsung note dyan mas madali sa inyong mag mag draw ng personalized watermark nyo using Lightroom. Kasi may pencil kayo kami wala. So, yun. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe and hit notification bell. And also, follow me on Instagram. Eh, uh, yeah. Peace out.